ఈరోజు క్లాస్లో మనం కంటిన్యూస్గా మెథడాలజీ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీలో మెథడ్స్ అప్రోచెస్ టెక్నిక్స్ ఈ టాపిక్లో ఉన్న మెథడ్స్ అనే సబ్ టాపిక్లో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అని చూస్తూ ఉన్నాం గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ డైరెక్ట్ మెథడ్ సో తర్వాత ఇప్పుడు మనం బైలింగ్ వల్ మెథడ్ ఈరోజు క్లాస్లో బైలింగ్ వల్ మెథడ్ చూద్దాం సో ఈ మెథడ్ చూసే ముందు ఒక రిక్వెస్ట్ ప్రతి వీడియోలో నేను చేస్తాం రిక్వెస్ట్ సో వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు చూసిన తర్వాత బాగుంది అని మీకు అనిపించట్లేదు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే లైక్ చేయడం వల్ల వీడియో ట్రెండింగ్లోకి వెళ్తుంది సో నాకు కూడా మరింత ఉత్సాహం వస్తుంది సో అలానే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో దానివల్ల సో ఎక్కువ మంది మన ఛానల్కి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంటే ఇంకా ఉత్సాహం పెరుగుతూ ఉంటుంది సో లేకపోతే సరే మనం చెప్పినా సరే ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదనే నిరుత్సాహం నాలో ఉండకుండా ఉంటుంది సో కంపల్సరీ మీ అందరూ కూడా వీడియో చూసినప్పుడు మీకు నచ్చితే కంపల్సరీ షేర్ చేయండి మనకి ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ యాడ్ అవ్వడానికి మీరు కూడా తోడ్పడుతుంది అందించండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అవర్ ఛానల్ సో కొత్తగా మన ఛానల్కి ఈ వీడియో చూడాలని మీరు వచ్చినట్లయితే కనుక ఈ ఇంతకు ముందు డైరెక్ట్ మెథడ్ గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అవి కూడా మీరు చూసి నేర్చుకోవచ్చు అయితే ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం థర్డ్ బైలింగ్ వల్ మెథడ్కి వచ్చాం ఈ బైలింగ్ వల్ మెథడ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నేను చెప్పాను ఒకటి నేర్చుకుంటే ఒకటి ఫ్రీ అని ఒక దాంట్లో ఉన్న లోపాలు కప్పకొచ్చడానికి ఇంకో మెథడ్ పుట్టుకొస్తుంది అని సో గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో ఉన్న లోపాలని కప్పొచ్చడానికి మనకి డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చింది సో డైరెక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి నేను గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ చెప్పి డైరెక్ట్ మెథడ్ని లింక్ పెట్టాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ రెండిటిలో ఉన్న లోపాలు వాళ్ళ వాటిని అధిగమించడం కోసం మూడో మెథడ్గా వచ్చింది సో బైలింగ్వల్ మెథడ్ సో బైలింగ్వల్ ఆ పేరులో ఉంది బై బై మీన్స్ టు సో లింగ్వల్ లాంగ్వేజ్ సో రెండు భాషలు ఉపయోగించే క్రమం అని సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ బైలింగ్వల్ మెథడ్ అనేది సో మూడో మెథడ్గా నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే ఎవరి తర్వాత గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ తర్వాత ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ మెథడ్ తర్వాత సో కాబట్టి దీన్ని ఒక హైబ్రిడ్ అని అవ్వచ్చు సో బైలింగ్వల్ మెథడ్ అది ఒక హైబ్రిడ్ సో ఎవరు హైబ్రిడ్ అంటే ఎక్కడ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాను గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ సో దీంతో పాటు పక్కన డైరెక్ట్ మెథడ్ ఈ రెండు మెథడ్లు కలిసి ఎందుకంటే ఒక మెథడ్లో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి సో ఈ మెథడ్లో ఉన్న లోపం మనం తెలుసు వీళ్ళు కేవలం సో రీడింగ్ రైటింగ్ మీద దృష్టి పెట్టారు ఈ డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ వీళ్ళు కేవలం స్పోకెన్ మీద దృష్టి పెట్టారు సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఈ రెండు మెథడ్లు కలిసి ఒక హైబ్రిడ్ అయ్యి పుట్టుకొచ్చిందే బైలింగ్వల్ మెథడ్ ఈ బైలింగ్వల్ మెథడ్కి ఆద్యుడు దాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వాడు అభివృద్ధి చేయడానికి పాటుపడిన వ్యక్తి సీజే డాట్సన్ సీజే డాట్సన్ డిఓడి ఎస్ఓఎన్ డాట్సన్ సో ఈయన ఈ మెథడ్ చెప్తున్నప్పుడు ఆయన ఉపయోగించింది ఏంటంటే గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్లో కంప్లీట్గా మదర్ ట్రాంక్ స్విచ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఓల్ని లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్స్ మీద దృష్టి పెట్టారు డైరెక్ట్ మెథడ్కి వచ్చేటప్పటికి అసలు వాళ్ళు మదర్ టంగ్ అనే యూజ్ చేయనివ్వలేదు సో ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైనా అవసరం పడినప్పుడు ఒక పదం ఒక పదానికి మదర్ టంగ్లో అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుగు మాట్లాడుకున్నాం బట్ తెలుగు వర్డ్ ఇచ్చేసి అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వండి ఎక్కడైనా సరే ఈ మొక్క అర్థం కాదు అనుకున్నప్పుడు ఆ వర్డ్కి తెలుగు మీనింగ్ ఇచ్చేసేయండి మళ్ళీ వెంటనే ఇంగ్లీష్కి షిఫ్ట్ అయిపోండి మీరు ఇంగ్లీష్లో టీచ్ చేస్తూ ఉండండి ఎక్కడైనా అవసరం అనుకున్నప్పుడు తెలుగుకి షిఫ్ట్ అయిపోండి ఆ చిన్న వర్డింగ్ ఇవ్వండి వాక్యాలు వాక్యాలు ఇవ్వడం కాదు దానివల్ల నష్టం ఏం లేదు టైం కలిసి వస్తుంది ఆ ఒక్క కలిసి వచ్చిన టైంలో స్పెల్లింగ్ నేర్పించవచ్చు పిల్లలకి ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్పించవచ్చు స్పెల్లింగ్ నేర్పించవచ్చు ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్పించవచ్చు అని చెప్పేసి ఆయన సపోర్ట్ చేశాడు సో ఆయన చాలా క్లియర్గా మాట్లాడాడు ఏంటంటే సో డైరెక్ట్ మెథడ్లో ఒక వర్డ్ కూడా తెలుగు వాడకూడదు మదర్ టంగ్ వాడకూడదు సో దాని కారణంగా ఏమైంది ఏమైనా కొన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అని వర్ణించాల్సి వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి పిల్లవాడికి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు జరిగిన నష్టం ఏంటి టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అయిపోయింది అయినప్పటికీ అది రీచ్ అవ్వలేకపోయింది కరెక్ట్గా దాన్ని తీసుకెళ్ళి చెప్పలేకపోయారు సో అప్పుడు టైం వేస్ట్ అయిపోయింది సో లెబోరియస్ అండ్ ట్రెడిషియస్ వర్క్ జరిగింది సో దీనివల్ల నష్టం ఎక్కువ వచ్చేది సో కాబట్టి ఆయన ఓ వర్డ్కి మాత్రం మదర్ టంగ్లో మీనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ లాంగ్వేజ్ షిఫ్ట్
సో తెలుగు అయితే తెలుగు ఏదైతే అది ఆ రెండింటిని కూడా కలిపి వాడండి అని చెప్పిన మెథడే బైలింగ్వల్ మెథడ్ సో ఈ మెథడ్ మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ మెథడ్ మీకు క్లియర్ గా రావాలంటే ముందు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ రావాలి తర్వాత డైరెక్ట్ మెథడ్ రావాలి ఈ రెండు వస్తే అందులో ఉన్న పాయింట్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటాం అయితే చూస్తే ఇక్కడ చూద్దాం మొదట సో మదర్ టంగ్ అనేది కేవలం టీచర్ నే వాడడం అన్నారు స్టూడెంట్ ని వాడడం అనేది వెరీ రేర్ కేసు చెప్తారు సో స్టూడెంట్ ని టీచర్ ని ఎప్పుడు వాడడం అన్నారు అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను అలాగే ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను మదర్ టంగ్ విల్ బి ఓల్నీ సో మదర్ టంగ్ ఈస్ పర్మిటెడ్ ఓల్నీ టు టీచర్ టీచర్ కు మాత్రమే మదర్ టంగ్ పర్మిట్ చేయబడింది దానికి గల కారణం ఏంటంటే పిల్లవాడి నుంచి రెస్పాన్సెస్ రప్పించాలని ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆ వాడు ఎంతసేపు ఎక్స్చేంజ్ చేయలేకపోతున్నాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాడు వాడికి అర్థం కాక ఎవడని ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతాడు అర్థమైనప్పుడే కదా సో ఆ సందర్భంలో వీళ్ళు పిల్లవాడి నుంచి టు ఎవోక రెస్పాన్సెస్ వాడి నుంచి రెస్పాన్స్ రప్పించడం కోసం మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినప్పటికీ వాడు రెస్పాన్స్ ఇవ్వన్న సందర్భంలో తెలుగులో వెళ్ళండి అని టీచర్స్ కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరు బైలింగ్ వాళ్ళ మెథడ్ సో అలాగే స్టూడెంట్స్ ని వాడడం అన్నారు ఎప్పుడంటే సో గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మొదలు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అక్కడ ఏం జరిగింది సో పిల్లవాడు ట్రాన్స్లేటర్ గా ఉన్నాడు అర్థం చేసుకున్నాడు లిటరేచర్ ట్రాన్స్లేటర్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు ఏదైనా భావం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో వాడు ట్రాన్స్లేటర్ గా వ్యవహరించాల్సి వచ్చినప్పుడు లేదా ఇంటర్ప్రెటర్ వ్యాఖ్యానితగా వ్యవహరించాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వాడు మదర్ టంగ్ షిఫ్ట్ అవ్వండి అంతేగాని ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ లో మాత్రం మదర్ టంగ్ పిల్లవాడికి యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు పిల్లవాడికి మదర్ టంగ్ యూజ్ చేసే ఛాన్స్ రెండు రెండు సందర్భాలు ఒకటి ఇంటర్ప్రెటర్ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు రెండోది ట్రాన్స్లేటర్ గా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు అలాగే టీచర్ ని కూడా సో షిఫ్ట్ అవుతున్న వారు తప్ప కంప్లీట్ గా మదర్ టంగ్ వెళ్ళిపోమని చెప్పలేదు సో కాబట్టి అది మదర్ టంగ్ రోల్ సో తర్వాత సిలబస్ సిలబస్ వచ్చేటప్పటికీ బహుశా వీళ్ళు ఏ సిలబస్ వాడుంటారు అని మీరు అనేటప్పటికీ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దిస్ ఈస్ ద హైబ్రిడ్ ఆఫ్ జిటిఎం అండ్ డిఎం డైరెక్ట్ మెథడ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తే జిటిఎం లో మొట్టమొదటి మనం ఏ వాడేము గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ లో లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా అంటే లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఏమున్నాయో ఆ లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్స్ వాడేము మనం లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్స్ వాటితో పాటు మరి డైరెక్ట్ మెథడ్ వస్తే ఏం వాడేము డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ టాపిక్స్ వాడము ఎందుకంటే వాడు అక్కడ ఉన్న లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడం భాష మాట్లాడడం ముఖ్యం అనుకున్నాం కాబట్టి వాడు సిచ్యువేషన్స్ టాపిక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి అందుకన్నా నా రెండు మెదలు చూస్తే చాలా ఈజీ లేదంటే బోల్ టైం వేస్ట్ అని సో కాబట్టి ఇక్కడ సిలబస్ గా ఏం తీసుకున్నారంటే సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ టాపిక్స్ కాబట్టి వీళ్ళకి సో సిలబస్ ఎవరు అంటే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెదడు లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే గ్రామర్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్ మెదడు లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ తీసుకోమన్నారు అలాగే వాటి యొక్క టాపిక్స్ ఏమన్నా సిచ్యువేషనల్ టాపిక్స్ తీసుకుని సిలబస్ గా తీసుకుని టీచ్ చేయమని చెప్పారు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ని చూడండి ఏమ్ ఏమ్ కి వచ్చేటప్పుడు అసలు బైలింగ్ వల్ మధ్య ఏమ్ ఏంటంటే చూడండి గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉన్న ఏమ్ ఏంటి వాడు చక్కగా అర్థం చేసేసుకొని వాడు రాసేసేయాలి అంటే ఏంటి రిటర్న్ స్కిల్ చక్కగా రాయాలి యాక్యురేసీ అనమాట గ్రామర్ బాగా చేంజ్ చేసారు వాడితో ఏ మెథడ్ డిడక్ట్ మెథడ్ లో సో పర్ఫెక్ట్ గా అండ్ యాక్యురేసీ కోసం ఎక్కడే రాశాను మీకు ఆ పాత వీడియోలో సో కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే యాక్యురేసీ సో మొట్టమొదటి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏం మేలు ఏంటంటే యాక్యురేసీ సో ఎవరిది యాక్యురేసీ అనేది గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ వల్ల యాక్యురేసీ కాబట్టి అది ఉండాలి అని చెప్పుకున్నారు సో తర్వాత రెండో పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఏం లో డైరెక్ట్ మెథడ్ కొద్దాం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఎవరున్నారు డైరెక్ట్ మెథడ్ లో వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ మొత్తం స్పోకెన్ కి ఇచ్చేశారు కాబట్టి వాడుది ఫ్లూయెన్సీ చూడండి మీకు ముందే చెప్పాను ఫ్లూయెన్సీ అనే పదం వాడానంటే ధారాళత మాట్లాడే ధారాళత కాబట్టి ఫ్లూయెన్సీ అనేది స్పోకెన్ కి సంబంధించింది యాక్యురేసీ అనేది రిటర్న్ స్కిల్స్ గానీ ఫోక్ స్పోకెన్ గానీ ఏదైనా గానీ అది పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి అనేది సో ఈ పర్ఫెక్షన్ ఉండాలంటే కంపల్సరీ గ్రామరు ఆ లాంగ్వేజ్ స్ట్రక్చర్స్ అని బాగా రావాలి కాబట్టి సో యాక్యురేసీ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ అంటే ఈ రెండు కూడా యాక్యురేసీ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ దేంట్లో స్పోకెన్ లోనూ ఉండాలి రిటర్న్ లోనూ ఉండాలి అంటే రాసే భాషలో ఉండాలి అలాగే మాట్లాడే భాషలో కూడా ఉండాలి ఇది మూడోది వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు ఈ భాష యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ట్రూ బయ బైలింగ్వల్ గా తయారవ్వాలి స్టూడె
ఐక్యురేసీ ఉండాలి రిటర్న్ అండ్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ లో మూడోది ట్రూ బయోలింగ్విస్ట్ గా వ్యవహరించాలి సో తర్వాత వీళ్ళు నాలుగోది వీళ్ళు ఏమైందంటే ప్రొఫిషియన్సీ సో ప్రొఫిషియన్సీ అంటే వాడుకున్న భాషలో రెండు ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ప్రొఫిషియన్సీ దాంట్లో నైపుణ్యత పెరగాలి దీంతో పాటు ఒకాబులరీ సో నాలుగో పాయింట్ ఒకాబులరీ కూడా ఐదవది సారీ ఐదవది ఒకాబులరీ కూడా పెంచాలి పిల్లవాడు అది కూడా వీళ్ళ ఎయిము సో ఈ నాలుగు కూడా బైలింగ్వల్ మొదటి యొక్క ఎయిమ్స్ తర్వాత వే ఆఫ్ టీచింగ్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏం జరిగింది అంటే వీళ్ళు సో వే ఆఫ్ టీచింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకున్నారు ప్యాసేజ్ దీన్ని మనం ఎక్సర్ప్స్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం ఒక ప్యాసేజ్ తీసుకుని ఈ ప్యాసేజ్ ని ముందు క్లియర్ గా పిల్లవాడికి అర్థమయ్యేలాగా వెరీ వివిడ్లీ వెరీ క్లియర్ గా లూసెంట్ గా చెప్పేసేవాళ్ళు సో ఆ చెప్పడం అలాగైనా కానీ సో అవసరమైనప్పుడు చిన్నగా వర్డ్ పదం చెప్పడం కోసం స్విచ్ ఆఫ్ మొదటి ట్రంక్ కి ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పేసిన తర్వాత అప్పుడు వాడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ టాపిక్స్ తీసుకొని ఈ టాపిక్స్ మీద ఏదో సంబంధించిన ప్యాసేజ్ ఒకటి తీసుకొని దాన్ని చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పిల్లవాడిని రెడీ చేసేవారు ఆ సిచ్యువేషన్ కి అంటే అప్పుడు వాడు ఏం నేర్చుకునేవాడు ఒకాబులరీ నేర్చుకునేవాడు దాంట్లో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ముందు ఈ ఒకాబులరీ రాగానే ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేవారు అంటే సెంటెన్స్ ఇమిటేషన్ తీసుకెళ్లేవారు సెంటెన్స్ ఇమిటేషన్ కి సో సెంటెన్స్ ఇమిటేషన్ సో ఒక టీచింగ్ ఇదనమాట ముందు ఒకాబులరీ నేర్పించడం ఆ సిచ్యువేషన్ టాపిక్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఏం తీసుకున్న దానికి సంబంధించింది ఆ ఒకాబులరీలో వాడికి బట్టు రాగానే నెక్స్ట్ ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వడం సో ఇక్కడ ఒకాబులరీ అనేది మీకు తెలుసు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది అది ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు మదర్ టంగ్ లో ట్రాన్స్లేట్ అంటే వాళ్ళకి ఒకాబులరీ తెలియదు అని చెప్పాను సో మరి సెంటెన్స్ మెదర్ ఎవరిది డైరెక్ట్ మెదర్ అవుతుంది ఎందుకంటే యూనిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెదర్ ఈస్ సెంటెన్స్ కాబట్టి సెంటెన్స్ వెళ్ళి ఒకాబులరీ అవ్వాలి కాబట్టి ముందు ఒకాబులరీ చెప్పి తర్వాత సెంటెన్స్ ఇమిటేషన్ ఇమిటేషన్ వాళ్ళతో రిపీట్ చేయించగలిగే వాళ్ళు సో దీని తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ లో ఇక్కడ పట్టు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సిచ్యువేషన్ కి వెళ్ళిపోయి ప్రాక్టీస్ చేయించేవారు ఓవర్ల్ గా సో కాబట్టి సిచ్యువేషన్ తర్వాత సిచ్యువేషన్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళేవారు సిచ్యువేషన్ ప్రాక్టీస్ కాబట్టి వాళ్ళు మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ గా చూస్తే మొదట ఒకాబులరీ నేర్పించడం తర్వాత సెంటెన్సెస్ ఇమిటేట్ చేయించడం రిపిటేషన్ ఇమిటేషన్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయించడం సో కాబట్టి దీని వల్ల వాళ్ళకి ఓవరల్ ఫ్లోరల్ మొత్తం ఓవరల్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా వస్తాయని నమ్మకం సో ఇవన్నీ కూడా చిన్న రాసిన ఇమిటేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ వేరే ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ మన ఇంగ్లీష్ అనుకుంటే సో దాన్ని సెంటెన్స్ ఇమిటేట్ చేసి ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసి కూడా చెప్పేసాం క్లియర్ గా సో ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఈ మెథడ్ బాగా సక్సెస్ అయింది అని కొన్ని చోట్ల కొన్నిసార్లు సక్సెస్ కొన్ని అన్నిటిలో లోపాలు ఉంటాయి అయితే ఇవి ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కడ చేశారంటే మన హైదరాబాద్ లో సిఫెల్ లో చేశారు మీకు తెలుసు సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీ ఉంది తార్నాక్ లో సో అక్కడ జరిగాయి అలాగే ఇక్కడ మన ఇండియా లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ఆయన పేరు శాస్త్రి ఈయన హైదరాబాద్ లో నిప్రాత్య అనే స్కూల్ లో ఒక స్కూల్ లో ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఇవే శ్రీలంక జపాన్ అక్కడ కూడా శ్రీలంక జపాన్ లో కూడా వీడిని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి హైదరాబాద్ లో ఒక స్కూల్ ఉంది ఆ స్కూల్ లో నిపాత్య అనే స్కూల్ లో శాస్త్రీయ ఆయన కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు దీని మీద సో రిజల్ట్స్ బాగున్నాయన్నట్టుగా సో తర్వాత ఇప్పుడు వీటిలో మనం అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం సో అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనం చాలా క్లియర్ గా గమనిస్తే చూడండి అడ్వాంటేజెస్ లో వీళ్ళకి మనం ఏమేర్పించాము ఫ్లూయెన్సీ సో ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పుకున్న పాయింట్ అడ్వాంటేజెస్ సో కాబట్టి ఇక్కడ యాక్యురేసీ ఫ్లూయెన్సీ రిటర్న్ స్కిల్స్ లో వచ్చేసింది తర్వాత టైం సేవ్ అయిపోతుంది చెప్పాను అందాక సో అబ్స్ట్రాక్ట్ నాన్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వాడికి రాకపోతే ఎంతసేపు ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నారు ఏమి ఎక్కుతుంది వాడికి వెళ్ళదు అది తెలుగు బాగా చెప్పి సరిపోతుంది ఆ విధంగా టైం సేవ్ అవుతుంది తర్వాత టీచర్ డైరెక్ట్ మధ్య లో స్ట్రెస్ ఫీల్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే సో అంతసేపు ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడాలి టాలెంట్ లేకపోతే ఇబ్బంది పడేవాడు సో అప్పుడు ప్రిపరేషన్ కి ఎక్కువ టైము సో ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ టైం అవసరం లేదు కాబట్టి ధైర్యంగా చెప్పడానికి టీచర్ ముందుకు వస్తారు స్ట్రెస్ ఫ్రీ తర్వాత సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ డైరెక్ట్ మధ్య వల్ల వచ్చిన నష్టం ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఉన్న స్కూల్స్
ద్వారానే పిల్లవాడు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి చాలా ఈజీగా వెళ్తుంది ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లవాడు కంఫర్ట్ గా నేర్చుకుంటాడు అని అంటే సో ఏ సూత్రాలు అయితే ప్రథమ భాషకు ఉపయోగపడుతున్నాయో ఆ సూత్రాల ద్వారానే ఇది నేర్పుతున్నట్టుగా భావించబడింది తర్వాత లిమిటేషన్ లిమిటేషన్ అంటే మనం చాలా చక్కగా చెప్పేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓ మాట అవసరమైనప్పుడు లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించండి అని చెప్పాను తెలుగులో షిఫ్ట్ అవ్వమని చెప్పాను ఇప్పుడు అవసరమైనప్పుడు ఏం చెప్పాను ఒక వర్డ్ కు మాత్రమే పదానికి తెలుగు మీనింగ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేమని చెప్పాను ఇంగ్లీష్ కి కానీ ఒకవేళ టీచర్ అంత ఇమాజినేటివ్ అయి ఉండి అంత కంప్లీట్ గా స్పీకింగ్ చేయలేక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి అతను ఒక వర్డ్ మాత్రం తెలుగు వర్డాలకి ఇచ్చేసి మొహాలు పిల్లలు తెల మొహం పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ తను ఇంగ్లీష్ షిఫ్ట్ అయిపోయాడు అనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఆ వర్డ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంక ఇంగ్లీష్ లో స్పీకింగ్ కంటిన్యూ చేయలేక ఆ టీచర్ అలా ఆగిపోయాడు అనుకుందాం ఆగిపోయి తెలుగులో చెప్పేస్తున్నాడు అనుకుందాం అప్పుడు ఏమైపోయినట్టు అండి అది జీటీఎం అయిపోయినట్టు గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయినట్టు ఎందుకంటే గ్రామ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఏముంది పిల్లవాడు చదవడం అర్థం చెప్పడం ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఆ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాడు మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం అంటే ఒక విధంగా ఇప్పుడు ఒకవేళ స్విచ్ ఓవర్ అవ్వకపోతే ఆ ఒక్క వర్డ్ కి తెలుగు మీనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ స్విచ్ ఓవర్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో లెసన్ కంటిన్యూ చేయలేకపోతే మళ్ళీ ఈ బైలింగ్ వల్ల మీద కాస్త ఏ మీద అయిపోయినట్టు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మీద అయిపోయినట్టు మరి కాబట్టి అది లిమిటేషన్ కదా కాబట్టి అలాంటి మంచి టీచర్స్ దొరకాలి లేదంటే కనుక ఇది అర్థమైపోతుంది అనేది ఒక పరిమితి రెండో పరిమితి ఇది కేవలం పెద్దవాళ్ళకు మాత్రమే చూడండి ఇక్కడ మనం స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ అవమంటున్నాం అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా మాక్సిమం ఇంగ్లీష్ వాడుతున్నాం అవసరమైనప్పుడు తెలుగు వాడుతున్నాం సో ఇలాంటప్పుడు ఇది పెద్దవాళ్ళు గ్రహిస్తారు కానీ ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లలు ఇక్కడ డిఎడ్ విషయంలో మనం మాట్లాడుకుంటే సో ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లలకి ఇది పనికి రాదు ఏ మెథడ్ బైలింగ్ వాళ్ళ మెథడ్ ఎందుకంటే మాక్సిమం మనము ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నాము అవసరమైనప్పుడు ఇది ఇస్తున్నాం కాబట్టి ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లలకి స్థాయికి ఇది పనిచేయదు అడల్ట్స్ అయితే పెద్ద పిల్లలకి అయితే ఇది ఓకే సో ఇది బైలింగ్ వాల్ మెథడ్ సో ఈ మెథడ్ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇది మెథడ్ వెంటనే సెకండ్స్ లో మీకు అర్థమైపోవాలంటే గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ మీకు వచ్చి ఉండాలి అండ్ ఐ హోప్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో గాడ్ బ్లెస్ యూ సి యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్